ஹலோ இன்ஜினியர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஇ எயிட் டூ நைன் டூ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் என்ன ரொம்பவே பெரியான பெரியசான ஒரு சப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து நல்லா கிராஸ் பண்ணி தான் படிக்கணும் இந்த சப்ஜெக்டை ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இயர்லேயே இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து வந்துடும் அதனால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்களா புரியறது கான்செப்ட்ஸ் வந்து புரியவே புரியாது ஓகேங்களா ஸோ பட் ஆனால் செகண்ட் தேர்ட் இயர் நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிட்டே போகும்போது நீங்கள் நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ அதனால் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதனுடைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப புரிய ஆரம்பிச்சிடும் பட் ஆனால் இதுதான் வந்து ஒரு பேஸ் பேஸான சப்ஜெக்ட்னே சொல்லலாம் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மோஸ்ட்டாக வந்து அப்ளிகேஷன் ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ டேரெக்டாக வந்து பழைய ரெகுலேஷன் பார்க்கும்போது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து சில வாட்டி என்னென்னா கொஞ்சம் டேரெக்டாக கொஷின்ஸ் வந்து வர வந்திருக்கு ஸோ அதே மாதிரி என்னா அப்ளிகேஷன் ஒரு இடம் வந்திருக்கு ஓகேங்களா பட் ஆனால் இது வந்து ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஓகேங்களா கொஞ்சம் சிலபஸ் வந்து ஆல்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதாவது என்னென்னா வந்து பழைய இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்க்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ஓகேங்களா கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் பேஸ் பண்ண டாபிக்ஸ்லாம் வந்து நிறைய வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ பெல்ட் ஸ்க்ரூ ஜாக் அந்த மாதிரிலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேறு ஏதோ டிஸ்க் அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து பேப்பர் வந்து டஃப்பாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் ஸோ அதே மாதிரி இதே மாதிரி இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுவும் பயங்கரமான சப்ஜெக்ட் தான் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் ஆனால் பெருசாக இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பட் ஆனால் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கான்செப்ட்ஸில் கிளியராக இருந்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ எந்த மாதிரி எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு எந்த மாதிரி ரூல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப பேச வேணாம் யூனிட் ஒன்குள்ளே போகலாம் ஸோ யூனிட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் குறிப்பிட்ட டாபிக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் பட் ஆனால் இது பத்தாதுன்னு தான் எனக்கு தோணுது நீங்கள் இதை வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்றவங்க வந்து இது கொஞ்சம் பா படிச்சுட்டு போங்க ஓகேங்களா ஸோ இது யாத இது இதுலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் டூ டி ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஈக்குலிபிரியம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் டூ டி இது ரெண்டு டாப்பிக் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக வந்து வெக்டார் அப்ரோச்சுக்கு போங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டாபிக் மட்டும் நல்லா தரவாக பார்த்துக்கோங்க முக்கியமாக என்னென்னா வந்து கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா எங்கே என்ன நடக்குது ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் அதில் வந்து தரவாக இருக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் யூனிட் டூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஈக்குவலிபிரியம் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் ஓகேங்களா அது வந்து சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்க பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து என்ன ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் இப்போ படிச்சிருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து இது வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னா நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க இது எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஈக்குலிபிரியம் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் இன் டூ டைமென்ஷனல் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல யூனிட்னே சொல்லலாம் அதாவது ஈஸியான யூனிட் தான் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து நான் ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் சொல்கிறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ஐ செக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தரவாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அடிக்கடி கேட்குற ப்ராப்ளம் அது அதுக்காக ஐ செக்ஷன் மட்டும் பார்க்காதீங்க ஐ செக்ஷன் நல்லா புரிஞ்சு படிங்க மற்ற இதையும் வந்து நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் ஏன்னா மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது அது வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் இன்னொரு பார்ட்டில் என்ன சொல்லிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் ஆஃப் கிராவிட்டி பேஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகேங்களா சென்ட் ஆஃப் கிராவிட்டி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் இது ரெண்டு டாப்பிக்கும் இந்த யூனிட்டில் பார்த்தீங்கனாலே போதும் வேறு எதுவும் நீங்கள் பார்க்க தேவையில்ல முக்கியமாக ஐ செக்ஷன் ப்ராப்ளமாக நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து என்னென்னா ஒர்க் எனர்ஜி மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது மோஸ்ட்டாக வந்
ஏன்னா வந்து கான்செப்ட்ஸ் இதில் க்ளியராக இருக்கணும் கான்செப்ட்ஸ் க்ளியராக இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எழுதிட்டு வாங்க ஸோ அந்த டயக்ராம்லாம் வந்து நல்லா வரையுங்க ஓகேங்களா ஸோ கொஷின் பேப்பரில் ஏதாவது டயக்ராம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து பேப்பரில் வரைஞ்சி வைங்க ஓகேங்களா ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதுக்காக வந்து த்ரீ டி டயக்ராமில் கொடுத்துருந்தாங்க அதை வரையாதீங்க டூ டி டூ டைமென்ஷனில் இருக்க டயக்ராம்ஸை நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் வேகான சப்ஜெக்ட் தான் ஏன்னா வந்து அந்த இன்ஜினியரிங் பீரியடில் ஃபஸ்ட்டு இயர் அப்படின்ற போது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இதை எடுத்து வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அது ரொம்ப கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இதுதான் பேசிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் வர சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாகலாம் இருக்காது ஓக